。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有百分之百的把握。谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为中华人民尽先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康发展的快车。才能多样性嘛，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Dohai Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命。把社会主义现代化建设放在一切工作的首位。你们也知道，股权换设备的方案在布里反对的声音比较大。为这事儿，露丝跟我闹得不愉快，周思则直接指派马场负责对峙谈判。这次我叫停二期，估计老马他们以为我是想重新争夺二期的控制权。我做事只看对错，不问其他。目前日方提供的设备不合适，我绝不会妥协合作。就算失去部分同事的支持，也要确保东海二期实现设计目标。只是这一次，你们要跟着我当孤臣逆子了。你放心。我们不怕。好，那我们先回总公室去吧。进来。哎。周末我没在家休息啊，哎，在家待着也难受，啊，就来厂里看看。来，坐。啊，有事找我。啊，宋长，最近这舆论都在变，这事情你咋看吗？我知道舆论环境在变，可变归变。实质的进展可还没推进呢。咱们俩是不是没说到一块儿？你指的是什么舆论？厂里的舆论啊。有些话，你坐这个位置上，你可能听不见，但是你不能坐视不管吧？刚才在一分厂听到一些，我已经跟方平、小丁谈过了。哎，我是在想啊。这上面、下面两层，老干部和老百姓，咱不能都得罪。哎，谢谢。你总得有点取舍吧？你说具体点。上周我去部里开各单位的财会会，我私底下见了见陆司长。陆司长态度还是蛮不错的，而且也没对我们东海有啥意见。就是他这个话吧，咋听咋觉得有点别扭。他怎么说？他说让宋厂你按照自己的想法，好好建设东海。小拉这个人，所以我就觉得吧，可能是我分量不够啊。如果想跟陆司长搞好关系。缓和关系，可能还得麻烦宋长你亲自走一趟。这事我会处理的。宋长，我有句倚老卖老的话，我
知道你是为常理好，我也相信你对大局势的判断，但是这个开放的需要一个过程。那些外商，眼下判断不准局势，他不愿意来，咱们也应该理解。实在不行、啊，要不你跟陆司长服个软，咱们还是回到买设备的路子上来。我宁愿放缓二期的进度。宋长，接电话，接电话。小尹，好，好，爸爸现在还有点事，晚点回去好不好？啊，乖，嗯，女儿，把你带到去儿童乐园，拖了好久了，那就这，啊，那你先忙吧，这该说的不该说的。我都说了，明天又要开例会了，这事情你再好好想想。好的，我知道了。那我先走了。嗯。马出生了，当初是哪个自己要表现的？这不是想着日本人来了，能调到新厂子，工资还能涨一涨吗？就因为姓宋的一句话，白让老子吃了几个月。你也不跟阿姨求求，这二期设备是哪个在谈？他姓宋跟别人别人抢着他的风格。去年为了抓产量，没日没夜的加班，可后来呢？他还没完了。为了自己抓权，完全不顾底下人的死活。你说像这样的官，怎么没人早点把他搞下去？对不对？你小声是不是？我为什么要小声啊？我怕他干啥？东海又不是他宋云辉一个人的天下，也不知道那个人从小吃什么长大的，年纪轻轻就这么狠。你觉得他这个就叫狠啊？啊？人家当初在荆州的时候，为了往上爬，但是天天泡在副厂长家里。最后，硬生生是把人家女儿给套牢了手。那小兰啊，还有这事儿啊？你胡说！你喊的？你们两个人就是胡说八道！你谁呀、啊？是东海的吗？想在这儿给苏云辉拍马屁啊？到厂子里面拍去，管到我们头上来了。我告诉你。厂里面骂他的人多了，你管得过来吗？我也告诉你，你们两个人说的根本就不对。你个马屁精！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
我们走。电话吗？电话。好，妈妈下次一定和你去，好不好？一定和你去。你怎么了？哦，那个是摔了一下，没什么事儿。跟爸爸去吧，啊，跟爸爸花，我去吧。头怎么了？啊，我就是在车上摔了一下，没事儿啊，就是擦破了点皮儿，没什么大事儿，真没事儿小辉，最近厂里的工作还顺心吗？挺好的，怎么突然问这个？我听他们说，一月二期的事情，你跟大家弄得不太愉快，是不是？这些话你不要跟爸妈讲，他们年纪大了，别让他们跟你分心。我没跟他们说，你放心吧。我小的时候听水伯伯跟我说，他说在厂里工作，不怕当官的在背后骂你，但是不能让工人在背后戳咱们的脊梁骨。怎么以前从来没听说过这样的话？那些当官的在背后不管说你什么，我听了就算心里面难受，我回来也不会跟你学。但是我听到那些工人在背后骂你，我就特别害怕。你今天是不是遇到厂里的人了？你这个伤口，是不是跟他们有关系？没什么事儿，你别问。今天出门摔头了，你看，妈妈疼哭了都。妈妈笨不笨？你给我吃吃。哥哥，没事，妈没事。你们先不用下车，这人生地不熟的，我先去摸摸情况。楚院长，最好咱们还是一块儿去吧。县长交代过，这次啊可不能出什么乱子。放心吧，我心里有数。等我啊！哎，楚院长。
，进。有谁？杨旭，哎呦，楚乡长，大家过来，你快快坐，快坐，您坐这。我给您倒茶啊。今天您怎么过来了呀？中午我叫上金州那些朋友，都是咱们同乡，不必了。啊，这次你总得给我个机会，让我尽尽心意，是不是？您坐。我是代表县政府来收回市场管理权的。楚乡长，你可真会开玩笑！就我胆小，你吓到我了。账目、货单、工商税务登记的注册手续，还有市场盈余的存款和现金，都得交出来。外面有一车县里的人，我怕他们进来说不清楚，也怕你动粗把事情闹大。我先来劝劝你。不是说好了吗？我把郑明和洪伟留下，你就不插手我的市场。你是领导，可不能不讲信用啊！我是个基层干部，要听从组织安排。那我就找县领导去谈，你帮我做个旁证，行吗？县里面看过我的出资证明了呀，我的市场是用我自己钱自己弄起来的。杨巡。你是个聪明人，你应该能想清楚这件事情的前因后果。我想不清楚啊！月初，你到江南都干了什么？我没去过江阳。赵小波说你去过。你们就会给这种人撑腰是吗？我也合法纳税，我也给政府交出管理费，怎么我出事了，没人来帮我呢？小雷家欠了上千万的银行贷款，这些压你们欠了钱，拿我市场抵债啊！杨巡，我知道你冤，可是挂靠企业它就是不合法，这谁也没有办法呀！我不管，今天谁要动我的市场，我跟谁拼命，听见没有？你给我出去！我叫你出去，你听见没有？我是为你好，杨巡。我叫你出去，给我滚！杨轩，哎，我出去！哎，干嘛？放开我！放开我！杨轩，你干嘛？放开我！你还想再进去一回吗？还真不讲道理了！你是讲道理了？想想你妈的去！杨轩，我不管，我跟他没完，是不是？杨轩，杨轩，你能不能听我说句话？我还当去！杨轩，你看着我！杨轩，告诉你啊，你今天如果打了人。就一点回旋余地都没有了，你听到没有？杨巡，我去通知县里的人来接收。你们私人的东西，赶紧收拾了拿走。你们敢明白，我看谁敢进来。你给我下来！凶什么干劲？别害我！你放心吧，我不会跳下去的。现在我手头还有十三万七千四百多，再加上外面飘着的五万七货款，应该可以要回来。萧然那边的十万定金，铁定是要不回来了。我们东海市场的工地砸了八万七，还有我妈借的二十三万整，还有原本杨子街。子杰跟我一毛钱关系也没有了。这礼拜一算啊，咱也就欠了十万块钱，不算多。对我杨轩来说，根本不算多。
，想开点儿，钱咱还能再挣。大成哥，你那五万块钱可能得晚些还给你了。我想先把我妈借的钱还上。什么你的我的？我跟着你一起干。对，咱们一起干。凭咱们的能力，一年十万算什么？大不了再蹬着三轮上街叫卖去，卖电器、电线、电机、电缆。录像机、放相机，来钱还快呢。你力气大，你蹬着三轮，我在后面吆喝叫卖，咱们还省了租柜台的钱。咱们还住在仓库里，我在东北那会儿也住在仓库里，日子虽然苦了点儿，但是我能扛下来。把拉达车也卖了，还能凑几个钱？一年十万，咱们把债还清了。就加大投资，继续做生意。不出五年，我就要把杨子健买回来。老子还坐在那间办公室里，这牛就吹了。五年，收回杨子健市场出事儿了，杨巡呢？人没事吧？刚躺下，精神头没了。我知道这事儿可能你也解决不了，但是你得管，不然他真看不到希望。别急，我马上去荆州。
怎么有事？刚才马厂说请您过去一趟。马厂，你找我？宋厂，来坐。什么事？部里来问二七的进度，我写了份报告，他们几个都签了字了，你看看。如果要没有什么问题，我就报上去。嗯、自从日本设备商回去以后啊，咱们二七的进度就停滞下来了。部里领导一直很关心这件事情。我打电话汇报了几次，把宋厂长的努力都反映上去了，但是口头汇报的力度，毕竟不如文字啊。采购日本设备是我叫停的，联系其他国外厂商也是我做的，报告里反映的都是真实情况，我没有意见。宋厂，我还是要再劝你一句。现在咱们只是耽误了一个月的时间，但是，在重新回到采购日本设备的路上来，还来得及。我的观点你说的很清楚了，我是负责技术设备的常务副厂长，为东海找来能力范围之内最好的设备，是我的职责。老厂，我有点私事，要请一天假。好喂，你好。哎，是的，是的。对。哎，你稍等一下，宋厂，北京电话。喂。啊，老徐啊。真的。太好了。小平同志说：“对半特区从开始就有不同意见，担心是不是搞资本主义。深圳的建设成就明确回答了那些有这样那样担心的人。特区姓社不姓资，多搞点三资企业，不要怕，只要我们头脑清醒就不怕。我们有优势，有国营大中型企业。”有乡镇企业，小平同志强调，改革开放胆子要大一些，敢于试验，不能像小脚女人一样，看准了的就大胆的试，大胆的闯。没有一点闯的精神，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲，就走不出一条好路，走不出一条新路，就干不出新的事业。小辉哥，到了，手续都办好了，把身份证登记一下就行。好，你好，哎，我们一起。有人探视，跟我走吧。是
小心点。李大哥，可算见着面了。被我连累了，关了不少日子了。我没事，就关了半个月。李大哥，你受苦了，快坐下说吧。坐。我，我就算不错了，一会儿给审这个问题，一会儿被审那个问题，最后只判了两年。小辉，你在外边没少替我折腾吧？还好，我只是把情况如实说清而已。小辉哥,哥，听说咱俩出事了，连夜自动还跑过来了，找人找证据。又跑到北京上上下下的活动，不是因为小辉哥，咱俩的罪名恐怕真洗不清了。我就知道你不会不管我，那是因为你确实没有犯太多错误，否则我想救也救不了。妈的，一分钱没往兜里揣，最后。还是落着跟着吃牢饭。大哥，你不要有对立情绪。就你这件事儿，我真要说你几句。你说，哪回你少批评我？我知道你是为了小丽家的发展，但是行贿这个事儿，你确实做的不对。你害了自己不说，小雷家全村跟着受影响，小杨也被你害得不轻。是，是。当初要是听你话不上同场，我也犯不着跟陈平原踩一条船上。一步错，步步错。你有这个态度，也不枉我们陪你折腾这一遭。不过你也别灰心，这次你的事能从轻处理，是因为南方讲话坚定了改革开放的信心，国家重新明确了发展才是硬道理的主题。从上到下都在考虑如何正确、客观地对待农村改革前沿分子的问题，市里还以你为专题召开了专门会议。当了半辈子县警，这一回成了反面教材，会上怎么说呀？会议结论：你的问题必须一分为二，对于你所犯的违法问题必究，但是对于你在改革摸索过程中的歧路。党和政府必须肯定你的积极性，对你的错误采取教育引导措施，而不能因为一个错误而否认你以前的摸索成就，一棍子打死。所以大哥，有了这个基调，你在里面好好表现，以后出来还有机会。这一遭，生意影响不小吧？我对不住你。没事，雷大哥，不影响的。你要想去东海，你就去吧。小雷家的人要是敢拦着你，你告诉我，我。雷大哥，没人敢为难我。小辉哥，关于南方讲话的解读，你快给雷大哥说说。南方讲话已经明确鼓励个体经济发展。小杨的挂靠问题应该很快就能得到解决，以后不会再有人敢为难他了。真的，不止如此。随着改革开放的深化，国家将会有一个新的变化。不夸张地说，一个新的时代开启了。这是一个属于能人的时代。梁泉，你的春天来了。很可惜，你不能第一时间投身进来。你在里面好好反思，出来以后还能大干一场。小慧，你放心，我会的。我得走了，这么快就走了？厂里还有好多事儿，以后我也不能经常来探视你，你在里面照顾好自己，大哥。这个是爸妈给你的
日を知れば。小杨群，到了东海，好好干。田大哥，你放心，我一定好好干，干出样子来，不给你丢人。明天周思来我们东海厂视察。今天这个会呢，就是讨论一下接待流程。这方面呢，一直是老高负责。老高，你说一说。上午九点整，厂领导班子成员全体到火车站接站。九点三十分，周思抵达东海。十点到十一点，班子成员陪同周思视察一分厂生产，还有总控车间。十一点十五分呢，大会议室座谈。午餐安排在厂食堂的小餐厅里。就这些。哦，厂区的卫生这几天安排专人已经在打扫了。呃，还有宣传标语和欢迎口号，下午就挂出去。周四是我们东海厂的直属领导。这次李林是这近一年来周四第一次来我们东海厂视察。我们东海人一定要以最好的精神面貌欢迎我们的老领导。向他进行汇报。当然了，厂区卫生宣传标语是要搞的，但是光靠这些恐怕是过不了关的。东海这一年成绩是有的，产量、产能、技改，这些都是我们的优势。明天座谈，这些由宋厂和老韩进行汇报。成绩我们不夸大，但是我们东海存在的问题也是回避不了的。同样需要实事求是的，让领导了解我们东海的具体情况。目前东海的最大问题就是二期进度问题。从咱们开始接触日本厂商，到现在，这件事情已经拖了近一年时间了。到目前为止，还是没有什么进展。作为东海厂的厂长，我是无颜面对领导啊。这件事从头到尾都是我的责任。不需要马场去坐牢。明天的座谈会，我来负责向领导汇报这件事。关于二期进度的报告已经递上去了，大致情况领导也有所了解。明天会上，韩德刚同志负责汇报东海生产技术发展，我负责汇报党政工作要情。宋运辉同志负责汇报二期情况。哦，对了，那个跟日方谈定的采购方案，明天能不能跟周思再提一下？时间不要太长，原则上每个人发言不要超过十五分钟，具体内容你们自己好好把握。好，好。如果没有其他意见，我们就各自回去准备。
从容的沸腾着。你看那盛放的花儿，来自期盼的种子；你看那丰硕果实，来自耕耘的浪漫。来自八方汇聚的消息，奔腾向前的大家，来自高山的不语。风说我是来自更。